வரலாறு விரும்பி படிக்கும் அனைத்து நெஞ்சங்களுக்கும் வணக்கம் வரலாறு விரும்பி படிக்கும் அனைத்து நெஞ்சங்களுக்கும் வணக்கம் நேற்று வீடியோட கண்டினியூஷன் திப்பு சுல்தான் அவங்க ராக்கெட் செஞ்சது அந்த பேட்டிலெலாம் நிறையா பண்ணியிருந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நேற்று ஒரு கொஷின் மார்க்கோட ஒரு பாஸோட வச்சு போயிருந்தேன் ஸோ அதோட கண்டினியூஷன் தான் வேர்ல்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ராக்கெட் யூஸ் பண்ணது இங்கே திப்பு சுல்தான் ஹைதராலி அவங்க பீரியடில் தான் ஈவன் அவங்களே கைப்பட செஞ்ச ஒரு விஷயம் என்னடா சொல்கிறேன் ஆனால் பே பேட்டிலில் இப்படின்னு பார்க்குறப்போ பிரிட்டிஷ் அண்ட் மாடர்ன் வெப்பன்ஸும் நிறைய யூஸ் பண்ணி பேட்டில்ஸ் அந்த மாதிரி நிறையா போரெல்லாம் விட்டுருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிச்சிருவோம் ஈவன் நானே வீடியோவில் சொல்லியிருந்திருக்கேன் ஆனால் இது தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் ஸோ அவங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த உலகத்தில் இதெல்லாம் மே மேட் பண்ணலை திப்பு சுல்தான் ஹைதர் அலி இவங்க தான் அதை மேட் பண்ணி அதனால தான் அவங்களை யாருமே டிஃபீட் பண்ண முடியாமல் வச்சுருந்தாங்க ஸோ நேற்று அவங்க டிஃபி ஐ மீன் திப்பு சுல்தானை டிஃபீட் பண்ணதுக்கு ரீசன் பீ ட்ரையல் அவரை ஏமாற்றி தான் அவரை வந்து கொண்டாங்கன்னு சொன்னேன் ஸோ அதுதான் ரீசன் ஸோ இந்த ராக்கெட்டை எப்படி செஞ்சாங்க உலகத்தில் யார் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணால் ஸோ அந்த ராக்கெட்டை இப்போ எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத இந்த வீடியோ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் பிரிட்டிஷஸ்னால பல பேட்டில்ஸ் வந்து இந்தியாவில் நடந்தது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் படிச்சு வந்துருக்கோம் ஆனால் பிரிட்டிஷையே கதற விட்டு ஓட விட்டது திப்பு சுல்தான் அவங்க ராக்கெட் அவங்க செஞ்ச ராக்கெட் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க யார் நம்ம மாடர்ன் டெக்னாலஜி நம்ம வச்சிருந்தோமே நமக்கு மேலே ஒருத்தவங்க வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பயங்கர ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு ஆப் திப்பு சுல்தான் வந்து டிஃபீட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த மேனுவல் புக் அவர் டீட்டெயில் எழுதி வச்சிருந்தது நான் நேற்று வீடியோ சொல்லியிருந்தேன் அது பேர் பத்துல் முஜாஹிதீன் டீட்டெயிலாக திப்பு சுல்தான் கைப்பட எழுதி வச்சிருந்தது ஸோ அந்த மேனுவல் புக்கை எடுத்துகிட்டு போய் ஈரோப்புக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க ஸோ அதை வந்து படிச்சு பார்த்துட்டு கொஞ்சம் ரீஇன்வெட் பண்ணி அவங்க டெக்னாலஜியில் கொஞ்சம் புது ராக்கெட் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை அமெரிக்கட்ஸுக்கு வார் வந்து இப்போ ஆங்கிலோ அமெரிக்கன் வார் வந்து எயிட்டின் டூவில் நடந்தது ஸோ அப்போ வந்து அதை யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக டிஃபீட் பண்ணியிருக்காங்க இதை அமெரிக்கன்ஸ் நேஷ்னல் ஆத்தம்னு கூட மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டார் ஸ்பேங்கல் பேனர் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க சரி இவங்க மட்டும் தான் உலகத்தில் ஐ மீன் ராக்கெட் யூஸ் பண்ணது திப்பு சுல்தான் மட்டும் தானா வேர்ல்டே அப்படின்னு பார்த்தோன்னா முன்னாடி ஓல்ட் சென்சுரிஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்திருக்காங்க ஆனால் அந்த அளவுக்கு இல்லை நம்ம இப்போ எப்படி தீபாவளி ராக்கெட் விடுறோம் அந்த பேப்பரில் சுற்றி மருந்து வந்து உள்ளாடச்சு வச்சு லைட்டை அதை பண்ணி வச்சோன்னா பறக்கும் அது மாதிரி தான் ஈவன் சைனீஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க மங்கோல் இன்வெட்டர்ஸ் வந்து உள்ளே வராமல் அவங்கள தாக்குறதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க டுவெல் தேர்ட்டி டூ இந்த மாதிரி பீரியடில் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஈவன் அராப் சம் யூரோப்பியன் பவர்ஸ் அதுக்கப்புறம் முகல்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் மாடர்ன் வெப்பன்ஸ் இந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணது வந்து திப்பு சுல்தான் ஹைதர் அலி தான் அப்படின்னு சொல்லி பிரிட்டிஷ் ஹிஸ்டோரியன் ராய் போர்டர் அப்படின்றவர் கேம்பிரிட்ஜ் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் சயின்ஸ் வால்யூம் ஃபோர் அப்படின்ற புக்கில் வந்து இவர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு அதாவது திப்பு சுல்தான் இந்த இவங்க தான் மாடர்ன் ராக்கெட்ஸ் வந்து மிலிட்ரி லெவல் பேட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க வேர்ல்டே அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கு இன்னொரு இமேஜினேஷன் பேர் கூட திப்பு ராக்கெட் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு பேர் இருக்குது இந்த ராக்கெட்டில் ஹைதர் அலி பண்ண சேஞ்சஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஏரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒட் டியூப்ஸில் தான் வச்சு அந்த கன் போர்டெலாம் இன்சர்ட் பண்ணி ஃபயர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதில் கொஞ்சம் மாடுலேஷன் கொண்டு வரலாம் அப்படின்றாங்க சிலிண்ட்ரிக்கல் அயன் கேஸ்ட் அந்த வீரங்கி மாதிரி ரவுண்டாக பார்த்திங்களா அதுக்குள்ளே ராக்கெட்டை இன்சர்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஃபயர் பண்ணுறது அதை ஏன்னா அப்படி ப்ரெஷரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டி கொடுக்குறப்போ அந்த ரீச்சிங் லெவல் வந்து இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்ற காரணத்துக்காக தான் பண்ணாங்க கிட்டத்தட்ட டூ பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோமீட்டர் அளவுக்கு ரீச் ஆகிற அளவுக்கு ஸோ அதை வந்து மாடுலேஷன் பண்ணியிருக்காங்க வேர்ல்டே பெஸ்ட் ராக்கெட் என்று அந்த டயத்தில் இவங்க பண்ணது தான் அப்படின்னு சொல்லி ரெக்கார்ட்லையும் சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது சைமல் டென்னிஸ்லேயா ஒரு அஞ்சு டு பத்து ராக்கெட்ஸ் அந்த டயத்தில் ஃபயர் பண்ணி லான்ச் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு வீல் கார்ட்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவரோட பீரியடில் ஐ மீன் ஹைதர் அலி பீரியடில் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ராக்கெட்டர்ஸ் அதாவது அதை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு இருந்த ஒரு ஸ்ட்ரென்த் வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தான் ஆனால் திப்பு சுல்தான் பீரியடில் கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் பேர் இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு ரெக்கார்ட் சொல்லுது ஓகே இதை விட்னஸாக எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு பார்த்தோன்னா பேட்டில் ஆஃப் போலிலூர் அப்படின்னு நடந்திருக்கு டென்த்து செப்டம்பர் செவன்டீன் எயிட்டியில் செகண்ட் கிட்டத்தட்ட டியூரிங் செகண்ட் ஆங்லோ மைசூர் வார் தான் ஸோ அந்த டயத்தில் வந்து நடந்த விஷயம் தான் இது பிரிட்டிஷர்ஸ் சோல்ஸ் வந்து ரொம்பவே பயந்து போயிட்டாங்க அதுவும் இல்லாமல் இது மாதிரி நாங்கள் பார்த்ததே இல்லை அதுக்கு அந்த ராக்கெட்டை பார்த்து அதுக்கு நிக்
இதில் மெயினான ரீசன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இதை ரிசர்ச் பண்ணுறது எல்லாமே ஐ மீன் இன்ஜினியரோ சயின்டிஸ்டோ இவங்களாம் கிடையாது சாதாரண லோக்கல் கிராஃப்ட்மேன்ஸ் அவங்கள வச்சு தான் இதெல்லாம் மீட் பண்ணியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் ஃபர்தராக டெவலப் பண்ண விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அதோட சைஸ் அப்புறம் வெயிட் அதுக்கப்புறம் டார்கெட்டிங் அந்த வந்து கரெக்டாக எப்படி போய் அங்கே விழுகிறது அப்படின்ற இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் கொஞ்சம் ஃபர்தராக டெவலப் பண்ணியிருக்காரு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பிரிட்டிஷ் வந்து பயங்கர ஒரு ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு அவங்களுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபோர்த் ஆங்கிலோ மைசூர் போல் ரெண்டாயிரம் ராக்கெட்ஸை அட்ட டயத்தில் ஃபயர் பண்ணி லான்ச் பண்ணி டிஃபீட் பண்ணியிருக்காங்க இருந்தாலுமே ஃபோர்த் ஆங்கிலோ மைசூர் போல் நான் முன்னாடி போன வீடியோ சொன்ன மாதிரி திப்பு சுல்தான் டிஃபீட் பண்ணிட்டாங்க சுற்றி சரவுண்ட் பண்ணி அவர் ஏமாற்றி அதுக்கப்புறம் அவர் வச்சுருந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ராக்கெட் லான்ச்சர்ஸ் ரெடியாக இருந்தது அதை சீஸ் பண்ணியிருக்காங்க செவன் ஹண்ட்ரட் சர்வீசபிள் ராக்கெட்ஸ் அதையும் சீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒம்பதாயிரம் எம்டி ராக்கெட்ஸ் இது எல்லாமே சீஸ் பண்ணி ஸோ தன்னோட எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க அதில் ஒன் ஆஃப் சாம்பிளை வந்து ஒரு அவங்களோட தெரிஞ்ச ஒரு சயின்டிஸ்ட்க்கு வந்து அனுப்பிச்சு வைக்கிறாங்க ஓல்ட் விச் அர்சனல் அப்படின்ற ஒரு பிளேஸ்க்கு வந்து அனுப்பிச்சு வைக்கிறாங்க அது ஆக்சுவலாக ஒரு அமுனிஷன் லேப் வந்து ஸோ அங்கே வந்து வில்லியம் காங்கிரி அப்படின்றவர்கிட்ட வந்து இந்த சாம்பிள் வந்து அனுப்பிச்சு வைக்கிறாங்க அவர் கொஞ்சம் ஸ்டடி பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதில் ரீஇன்வெண்ட் பண்ணி திரும்ப வந்து ஒரு நல்ல ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டாக ரெடி பண்ணி அனுப்பிச்சு வைக்கிறாரு அனுச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ராக்கெட் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எயிட்டின் டுவெல் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நெப்போலியன் டிஃபீட் பண்ண ஒரு பேட்டில் வந்து ஆங்கிலோ அமெரிக்கன் வார் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஈஸியாக டிஃபீட் பண்ணிட்டாங்க பேட்டில் ஆஃப் வாட்டர் ரூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து ஈஸியாக டிஃபீட் பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் அந்த நேஷனல் ஆண்டம்ல இந்த ராக்கெட் பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அமெரிக்கன் நேஷனல் அந்த முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அதுலேயும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த செவன்டீன் நைன்டி நைனுக்கு அப்புறம் அந்த அதுக்கப்புறம் தன்னோட கண்ட்ரோலை மட்டும் தான் இந்த ராக்கெட் அதை ஏன்னா அந்த மேனுவல் புக் எல்லாமே ரீட் பண்ணி எல்லாமே எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களோட கண்ட்ரோலை மட்டும் தான் வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் எங்கேயுமே இதை பற்றி இதுக்கு சப்போர்ட் ஆகும் ப்ளஸ் இதை செய்யவும் எங்கேயுமே விடல பிரிட்டிஷ் வந்து இதனோட கண்ட்ரோல் தான் வச்சுருந்தாங்க ஆஃப்டர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் ஸோ இண்டிபெண்டன்ஸ் நம்ம கிடச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த ராக்கெட் வந்து ஸ்பேஸ் ஒரு ப்ரோக்ராமுக்காக பிகினிங்காக இந்த ராக்கெட் திரும்பவும் ரீஇன்வெண்ட் பண்ணி ஸோ ரிசர்ச் வந்து ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ராக்கெட் வந்து திரும்பவும் நம்ம இப்போ ஸ்பேஸுக்காக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஆனால் இதுக்கு எல்லாம் ஆரம்ப புள்ளி ஸோ இந்தியாவில் தான் தொடங்கியிருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ பிரிட்டிஷை கதற விட்டு ஓட விட்ட திப்பு சுல்தான் ஹைதர் அலி அவங்க செஞ்ச ராக்கெட் நல்லா அப்படின்னு சொல்லி மறந்துடாதீங்க அதுக்காக தான் இந்த இதை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் இதை பற்றி நிறைய பேர்கிட்ட சொல்லுங்கள் திப்பு சுல்தான் அவர் செஞ்ச அந்த ராக்கெட்டை வந்து ஒன் ஆஃப் சாம்பிள் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கர்நாடகாவில் ஷிபாபா நாயகா பேலஸ் மியூசியமில் பிளே டிஸ்பிளேக்கு வச்சுருந்துருங்க நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி நாளைக்கு ஒரு சூப்பர் ஆன கண்டனோட மீட் பண்ணுறேன் டேக் கேர் சி யூ பை